ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு நித்துல்யாஸ் அகாடமி இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் புக் பேக் எக்ஸசைஸில் ஆக்டிவ் வைஸ் பேசிவ் வைஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒனில் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் பார்ட் த்ரீயில் நம்ம இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் நம்ம இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் பை ஹூம் வில் த நியூ ஸ்டேடியம் பி பில்ட் கொஸ்டின் டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்போவுமே வேர்பு ஆக்ஸ்லரி வேர்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சப்ஜெக்ட் வரும் இங்கே வந்து வில் அப்படிங்கிறது ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இப்போ இதுவும் வேர்பு சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறமும் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் வேர்பு இருக்கும் இப்போ இது என்ன வாய்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்குது ஓகேவா ஏன்னா இங்கே ஒரு பி வேர்ப் இருக்கு எப்போ பி வேர்ப் வரும் அப்படின்னா பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்கும்போது தான் வரும் பி வேர்ப் ப்ளஸ் வேர்பு த்ரீ அப்போ இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹூம் என்னது ஆப்ஜெக்ட் ஹூம் வந்து எப்போவுமே பின்னாடி வராது முன்னாடி தான் வரும் எப்பவுமே ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கும்போது சென்டென்ஸோடைய பின்னாடி தான் வரும் ஆனால் இந்த மெத்தடில் மட்டும் ஆப்ஜெக்டை நம்ம முன்னாடியே வச்சுப்போம் பை ஆட் பண்ணி ஹூ வந்து ஹூம்னு சேஞ்ச் ஆகும் அதை நம்ம முன்னாடியே வச்சுப்போம் இப்போ இதை வந்து நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு இது வரைக்கும் எப்படி தெரியும் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் மாற்ற தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ மாற்றி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் எழுதணும் த நியூ ஸ்டேடியம் செகண்ட் என்ன எழுதணும் வேர்ப் எழுதணும் இங்கே இருக்கிற வேர்பை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே இருக்கிற வேர்ப் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது பைக்கும் பின்னாடி கொண்டு போய்க்கலாம் கொஸ்டின் மார்க் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ நியூ ஸ்டேடியம்ங்கிறது சப்ஜெக்ட்டு வில் பி பில்ட்டுங்கிறது வேர்பு பை ப்ரப்போசிஷன் ஹூம்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இப்போது நம்ம பேசிவ்லேருந்து ஆக்டிவ் மாற்ற போகிறோம் இதோட ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக மாறும் பி வேர்பை ரிமூவ் பண்ணணும் மெயின் வேர்ப் த்ரீயை மெயின் வேர்ப் ஒன் அல்லது மெயின் வேர்ப் டூவில் மாற்றணும் பை ரிமூவ் பண்ணணும் சப்ஜெக்டாக ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஹூம் ஹூம் வந்து முன்னாடி வரும்போது என்னென்னு சேஞ்ச் ஆகும்னா ஹூனு சேஞ்ச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் முடிஞ்சுதா செகண்ட் ஸ்டெப்பு ரிமூவ் பி வேர்ப் இதில் இருக்கக்கூடிய பி வேர்ப் எது பிங்கிற வேர்ப் தான் ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணணும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு தேர்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் வேர்ப் த்ரீயில் இருக்கிறத ஒன் அல்லது டூவில் மாற்றணும் இப்போ பில்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே மெயின் வேர்ப் த்ரீயாக இருக்குது இப்போ இது ஒனில் மாற்றணுமா டூவில் மாற்றணுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாடல் வேர்பு மாடல் வேர்ப் பக்கத்தில் மெயின் வேர்ப் எப்போவுமே ஒன் தான் வரணும் அப்போ இந்த பி வேர்பை எடுத்துட்டோன்னா இது மாடல் வேர்பு பக்கத்தில் போயிடும் இல்லையா ஸோ இது ஒனில் மாற்றணும் பில் பில்டோடைய மெயின் வேர்ப் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்டு ஓகே ஹூ வில் பில்டு ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன பையை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பையை நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு சப்ஜெக்டை ஆப்ஜெக்டாக மாற்றணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் த நியூ ஸ்டேடியம் இதை பின்னாடி எழுதுகிறோம் the new stadium question mark நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் அப்போ கொஸ்டின் டைப்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வேர்ப் வரும் அப்புறம் தான் வந்து நவுன் அதாவது சப்ஜெக்ட் வரும்ன்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து த நியூ ஸ்டேடியம்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அப்போ நவுன் வந்ததுக்கு வேர்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நவுன் வரும் இங்கே வந்து எது சப்ஜெக்ட்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஹூ மெத்தடில் மட்டும் இந்த டபிள்யூஹெச் வேர்டை தான் நம்ம என்னவாக எடுத்துக்குவோம் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்குவோம் மற்ற எந்த கொஸ்டின் டைப்புக்கும் இந்த கொஸ்டின் வேர்டை வந்து சப்ஜெக்டாக எடுக்க மாட்டோம் இந்த டைப்புக்கு மட்டும் இதை சப்ஜெக்டாக எடுப்போம் ஓகேவா வேர் வில் த ஹாலிடேஸ் பி ஸ்பெண்ட் பை யுவர் ஃபேமிலி எகைன் இதுவும் நம்மளுக்கு எப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னா பேசிவ் வாய்ஸில் தான் இருக்குது பை வந்தும் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் பிரிச்சுக்கலாம் வேறு நம்ம அப்படியே வச்சுக்கலாம் வில் எப்போ வரும் கொஸ்டின் டைப்பில் ஐ மீன் ஆக்சுவலரி வேர்ப் எப்போ வரும் சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி வரும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ இது சப்ஜெக்ட்டு இங்கே வில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஓகேவா அப்போ இந்த வில் பி ஸ்பெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது verb by preposition your family object again நம்மளோட கன்வீனியன்ட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கொஸ்டின் விட நம்ம அப்படியே வச்சுக்கணும் வேர் அடுத்து
ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டா மாத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்துரும் அந்த வேர் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வச்சுக்கணும் வேர் யுவர் ஃபேமிலி செகண்டு ரிமூவ் பி வேர்ப் அப்ப இங்க இருக்கிற பி வேர்ப நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அப்ப வில் இருக்கும் அப்ப ஸ்பென்ட் வேர்ப் த்ரீல இருக்கிறது நம்ம என்னவா மாத்தணும் வாடல் ஆக்சலரி வேர்ப் வரும்போது வர்ப் ஒன்னா மாத்தணும் ஸ்பென்டோடைய வேர்ப் ஒன் என்ன ஸ்பெண்ட் அடுத்தது பைய ரிமூவ் பண்ணணும் அதை பண்ணியாச்சு லாஸ்டா சப்ஜெக்ட ஆப்ஜெக்டா மாத்தணும் அப்ப த ஹாலிடேஸ் இங்க வரும் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் டைப்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் வேர்ப் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்சிலரி வேர்ப் வில் அப்போ இதை நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கணும் வேர் வில் யுவர் ஃபேமிலி ஸ்பெண்ட் த ஹாலிடேஸ் ஸோ இவ்வளோதான் ஆன்சர் இது எதுக்காக மாத்திரோன்னா நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் தேர்ட் கொஸ்டின் குட் சம் மணி பி லென்ட் டு மீ பை யுவர் ஃபாதர் இதுவும் வந்து கொஸ்டின் டைப் தான் ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு டபிள்யூ ஹெச் கொஸ்டின் எதுவுமே கிடையாது ஆக்சிலரி வேர்பில் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குது நம்ம சொன்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் முன்னாடி வேர்ப் வந்துருக்கும் அந்த வேர்பை இங்கே எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் இப்போ நம்ம அது மாதிரி எழுதிக்கலாம் கொஸ்டினை சம் மணி could be lent to me by your father question mark potlo ipa some money abdingirathu subject could be lent abdingirathu verb to me abdingirathu or object by k appra vandirukirathu or object ipa idu passive by vand object vandirukku illa so idu passive voice adu mattum illama be verb plus verb 3 irukiradnalayo idu enadhu passive voice ipo ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டாக மாற்றணும் இந்த ஆப்ஜெக்டை நம்ம இங்கே மாற்றக்கூடாது இந்த ஆப்ஜெக்டு தான் மாற்றணும் இப்போ ஆக்டிவ் வயசில் தான் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் முன்னாடி எடுக்கலாம் ஆனால் பேசிவ் வயசில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த பை பெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டை தான் நம்ம முன்னால் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் யுவர் ஃபாதர் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பி வேர்பை ரிமூவ் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து குட் இருக்கும் குட் அப்படிங்கிறது மாடல் ஆக்சிலரி வேர்ப் தான் அதனால் அதுக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடிய மெயின் வேர்ப் என்னவா வரும் வேர்ப் ஒன்னாக வரும் லென்டோடைய வேர்ப் ஒன் என்ன லென்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பு பையை ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ பையை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வரும் சம் மணி அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம் நடுவில் நீங்கள் எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் எழுதியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு திருப்பியும் எப்படி குட்டு வெளியிலேருந்து உள்ளே எடுத்தோமோ அதே மாதிரி உள்ளேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குட் வரும் அப்புறம் யுவர் ஃபாதர் வரும் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் குட் யுவர் ஃபாதர் லென் சம் மணி டு மீ ஸோ கொஸ்டின் டைப்பில் நீங்கள் என்ன தான் ஆர்டர் மாற்றி எழுதுனாலும் கடைசியில் கொஸ்டின் மார்க் போடுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க அப்போ கடை இல்லைனா ஃபைனலாக ஆன்சர் வரும்போது நீங்கள் அதை மறந்துடுவீங்க அப்புறம் தப்பாயிடும் இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹூ ஹேஸ் ப்ரோக்கன் த சேர் இந்த டைப்பில் மட்டும் இந்த ஹூங்கிற வேர்டையே நம்ம என்ன வச்சுக்க சொல்லியிருக்கிறோம் சப்ஜெக்ட்னு வச்சுக்க சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்தது வேர்ப் அப்போ கொஸ்டின் டைப்பில் வேர்ப் தானே ஃபஸ்ட்டு வரும்னு சொல்லி கேட்கலாம் சப் நவுனுக்கு முன்னாடி வேர்ப் வந்துடும் ஆனா இந்த டபிள்யூஹெச் வேர்டையே நம்ம சப்ஜெக்டா எடுக்கிறதுனால எப்பவுமே டபிள்யூஹெச் வேர்ட் தான் கொஸ்டினுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும் அதனால அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு இது சப்ஜெக்ட் ஹேஸ் வேர்ப் புரோக்கனும் வேர்பு த சேர் அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இப்ப இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது எப்படி வரும் த சேர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது த சேர் அடுத்தது பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் வந்துச்சு ஹாவ் ஹேஸ் ஹேடு வந்துச்சு வேர்ப் த்ரீ வந்தாலே நம்ம என்ன பி வேர்பு போடுவோம் அப்படின்னம்னா பீன் அப்படிங்கிற பி வேர்பு தான் போடுவோம் அதை இந்த ரெண்டு வேர்புக்கு இடையில போட்டுக்கலாம் ஹேஸ் பீன் புரோக்கன் இப்போ புரோக்கனை மெயின் வேர்ப் ஒன் டூ த்ரீன்னு மாற்ற வேண்டியதில் ஏன்னா எப்போவுமே பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பக்கத்துலேயே வேர்பு த்ரீல தான் வரும் நம்மளுக்கு பேசிவ் வயசில் வேர்பு த்ரீல வரணும் அது கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதில் எந்த சேஞ்சும் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பண்ணியாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப் ஆட் பண்ணியாச்சு தேர்ட் ஸ்டெப்பில் இதில் எந்த சேஞ்சும் வராது இந்த டைப்பில் ஸோ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு பை ஆட் பண்ணணும் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு ஹூ வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டாக வரும்போது ஹூம் அப்படின்னு மாறும் கடைசியில் கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் இந்த டைப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் பை ஹூமை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் ஒன்று அடுத்தது கொஸ்டின் டைப்புங்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன முன்னால் இருக்கண
ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் முன்னாடி இருக்கணும் இங்க இருக்கிற ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் ஹேஸ் அதனால ஹேஸ் முன்னாடி கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்புறமா அந்த சேர் உள்ள கொண்டு போய்க்கலாம் பேலன்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் இதுல என்னென்ன பண்ணிருக்கோம் ஆப்ஜெக்டா இருக்கக்கூடிய பை ஹோம் இந்த ஸ்டெப்ல மட்டும் முன்னாடி கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும் அடுத்தது கொஸ்டின் டைப்புங்கிறதுனால ஆக்ஸ்லரி வேர்ப் தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் நவுன் இருக்க கூடாது அதனால ஹேஸ் வந்து சேருக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு இந்த சேர் பீன் ப்ரோக்கன் எழுதிக்கலாம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஹவு டூ யூ நோ மை அங்கிள் இப்போ ஹவுங்கிற வேர்டு நம்ம அப்படியே வச்சுக்குவோம் டூங்கிற வேர்ப் முன்னாடி இருக்கும் அடுத்தது நவுன் இருக்கும் அப்புறம் நவுன் இருக்கு அடுத்தது ஒரு வேர்ப் இருக்கு அப்ப இந்த டூங்கிறது வேர்பு இந்த நோங்கிறது வேர்பு இது சப்ஜெக்ட் மை அங்கிள்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஓகேவா இப்ப இந்த டூ வேர்ப்ல இது வரைக்கும் இருக்கிற வேர்ப்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் வில் இருந்துச்சு வில் கொண்டு போய் அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டோம் குட் இருந்தது அதை எடுத்துட்டு போய் அந்த வேர்புக்கு முன்னாடி வச்சுட்டோம் ஆனா இந்த டூ வேர்ப் வந்தா மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா உள்ள எடுத்துட்டு போய் அங்க இருக்கிற வேர்டு கூட ஆட் பண்ணிடணும் அப்ப டூ வந்து ஒரு வேர்பு கூட ஆட் பண்ணணும்னா அதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா எந்த நம்பர் வேர்டோட ஆட் பண்றோமோ அந்த வேர்டு தான் வரும் இதுவே டஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கொண்டுட்டு போய் உள்ள இருக்கிற வேர்ப் கூட ஆட் பண்ணோம்னா அந்த வேர்டு கூட எஸ் சேர்ந்து வரும் டிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை உள்ள இருக்கிற வேர்ப் கூட நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா உள்ள இருக்கிற வேர்பு டிட் பாஸ்டென்ஸ்ங்கிறதுனால இது பாஸ்டென்ஸ்ல மாறிடும் அப்ப டூ கூட ஆட் பண்ணா அதே வேர்டு வரும் டஸ் கூட ஆட் பண்ணா அந்த வேர்டு கூட எஸ் வரும் டிட் கூட ஆட் பண்ணா அந்த வேர்டு பாஸ்டென்ஸ்ல மாறிடும் இங்க டூ இருக்கிறதுனால டூ கொண்டு போய் அதே வேர்ட்ல ஆட் பண்ணும் போது அந்த வேர்ட் அப்படியே வரும் நம்மளுக்கு அப்ப இங்க என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம் நோ இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்ப யூ நோ மை அங்கிள் இப்படி இருக்கு இப்ப இது சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் பிரிச்சுக்கலாம் மறுபடியும் யூங்கிறது சப்ஜெக்ட் நோங்கிறது மை அங்கிள்ங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் இப்ப மை அங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்டை சப்ஜெக்டா மாத்தும் போது மை அங்கிள் முன்னாடி வரும் செகண்ட் ஸ்டெப் பி வேர்பு போடணும் எதெல்லாம் பி வேர்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம் ஈஸ் ஆர் பாஸ் வேர் இந்த மூணு பிரசன்டென்ஸ்க்கான வேர்பு இந்த ரெண்டு பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கான வேர்பு இப்ப நம்ம இந்த ரெண்டுல எது போடணும் பிரசன்ட் வேர்பா பாஸ்ட் வேர்பாங்கிறது இங்க இருக்கிற வேர்ப் வச்சுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் நோங்கிறது பிரசன்ட் டென்ஸ்ங்கிறதுனால இந்த மூணுல ஒரு வேர்ப் தான் போடணும் சரி இப்போ இந்த மூணுல எந்த வேர்ப் போடணும் அப்படிங்கறத நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்க இருக்கிற நவுன் வச்சு தான் மை அங்கிள்ங்கிறது சிங்குலர்னா ஈஸ் போடணும் ப்ளூரல்னா ஆர் போடணும் ஆம் வந்து எப்பவுமே ஐ கிட்ட தான் வரும் ஸோ இங்க வராது மை அங்கிள் சிங்குலர்ங்கிறதுனால நம்ம ஈஸ் அப்படிங்கிற பி வேர்ப போடுறோம் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம் மெயின் வேர்ப் ஒன்ல இருந்தாலும் டூல இருந்தாலும் த்ரீல மாத்தணும் இங்க மெயின் வேர்ப் ஒன் இருக்கு இதோட தேர்ட் ஃபார்ம் என்ன நோ நியூ நோன் அப்ப இது நோன் அப்படின்னு மாறும் இங்க இருக்கிற வெர்பு ஒன்னு இங்க வெர்பு த்ரீன்னு மாத்தியாச்சு போர்த்து ஸ்டெப்பு பை ஆட் பண்ணணும் பிப்த் ஸ்டெப்பு சப்ஜெக்டா ஆப்ஜெக்டா கொண்டுட்டு வரணும் யூ இந்த ஹவு வந்து முன்னாடி வச்சுக்கணும் பாத்தீங்களா நான் மறந்துட்டேன் ஹவு வந்து முன்னாடி வச்சுக்கணும் இப்ப திருப்பியும் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் டைப் போது ஆக்சுவலி வேர்பு தான் முன்னாடி இருக்கணும் அப்புறம் தான் நவுன் சப்ஜெக்ட் இருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ணணும் ஈஸ் வந்து முன்னாடி எடுத்து வந்துடும் ஹவு ஈஸ் மை அங்கிள் நோன் பை யூ ஸோ இவ்வளோதான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வில் மீட் யூ வித் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் கவுசல்யா தேங்க்யூ